వచ్చేసి ఈవినింగ్ బ్లాగ్ అండి అతే స్టైల్ కుకింగ్ సో ఈరోజు ఈవినింగ్ వంట అత్తే చేస్తుంది శేఖర్ గారు అమ్మ గోడు చిరు కట్ట అమ్మడు చేయమని చెప్పాడు సో ఈరోజు ఈవినింగ్ వంట అత్తే చేస్తుంది సో ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ మీరు ఎంజాయ్ చేయండి మా అత్తే చేతి వంటతోటి సో దోమలు చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయండి దోమల వల్ల పిల్లలకి డెంగ్యూ మలేరియా ఇట్లాంటి వైరల్ ఫీవర్స్ లాంటివి చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఈవినింగ్ సిక్స్ అవ్వగానే దోమలు వస్తూ ఉంటాయి సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ వరకు మధ్యలో వచ్చిన దోమలతో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ డెంగ్యూ దోమలు అనేవి ఆ టైంలోనే ఎక్కువ వస్తుంటాయి సో పిల్లల పైన కేర్ఫుల్గా కేర్ తీసుకోండి సో మతేజ్ మగర్ పైన నేను ఎలా కేర్ తీసుకుంటున్నాను చూపిస్తాను పదండి సో మీ పిల్లల్ని కూడా మీరు మస్కిటో బైట్స్ నుంచి తప్పించాలంటే ముందుగా మీరు కేర్ తీసుకోవాలి ఏంటి దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా చూసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ థర్టీ నుంచి సెవెన్ థర్టీ లోపు డోర్స్ని క్లోజ్ చేయాలి ఎందుకంటే సిక్స్ నుంచి వచ్చి సిక్స్ నుంచి సిక్స్ థర్టీ లోపు వచ్చే దోమల వల్లనే ఎక్కువ వైరల్ ఫీవర్స్ కానీ లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఆ టైంలో దోమలు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఆ టైంలో డోర్స్ కానీ విండోస్ కానీ క్లోజ్ చేయాలి దాని నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లలు మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టయితే మీరు మస్కిటో రీప్లేంట్ని వాడండి కాయిల్స్ కంటే లైక్ మషిన్స్ కంటే రీప్లేంట్స్ చాలా బాగుంటాయండి సో నేను ఇక్కడ వాడతాను మా తేజ్ కోసం మమ్మా ఎర్త్ న్యాచురల్ మస్కిటో రీప్లేంట్ ఇది వచ్చేసి దీంట్లో సిట్రోనెలా ఆయిల్ ఉంది లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ ఉంది అలాగే ఇది డీట్ ఫ్రీ ఇదేంటంటే మీరు త్రీ మంత్స్ అయిపో బేబీస్ అందరికీ వాడుకోవచ్చు దీని ప్యాకేజింగ్ వచ్చేసి కొంచెం ఉంటుంది ఇలాగా ఇది మమా ఎర్త్ బ్రాండ్ అది మోమ్స్ పేరెంట్స్ తయారు చేసిన బ్రాండ్ అండి సో ఇంకా ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మమా ఎర్త్ బ్రాండ్లో వాళ్ళు దే రీసైకిల్ మోర్ ప్లాస్టిక్ దెన్ యూ దెన్ ద యూత్ సో ఇది ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ అనమాట ఓపెన్ చేస్తే ఇలాంటి ఒక స్ప్రే బాటిల్ లాగా మనకు వస్తుంది సో ఇది మీ పిల్లల బాడీ పైన స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట దీనిలో ఉన్న లిక్విడ్ అనేది హార్డ్ స్మెల్ని కలిగే చేయదు చాలా మైల్డ్ స్మెల్ని కలిగే చేస్తుంది అనమాట సో పిల్లలకి స్మెల్ పట్ల ఎలాంటి అలర్జీ రాకుండా ఉంటుంది సో మీ పిల్లలు బయటికి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళ బాడీలో ఏవైతే ఎక్స్పోజ్ అవుతాయో పార్ట్స్ అంటే బట్టలు కాకుండా చేతులు కాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఆ పార్ట్స్ పైన దీన్ని స్ప్రే చేసేసి తర్వాత దీన్ని పిల్లల చేతి పైన ఈ విధంగా అప్లై చేస్తే సరిపోతుందండి సో ఏంటంటే మస్కిటోస్ అనేవి ఎక్స్పోజ్ ఏరియా పైన కుట్టకుండా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మీరు మీ పిల్లల్ని కాపాడుకోవచ్చు అండి ఎలాంటి సో ఈ మస్కిటో రీప్లైన్ స్ప్రేలో వాడిన కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే లెమన్ కులిప్టెస్ ఆయిల్ ఉంది సిట్రెల్లా ఆయిల్ ఉంది అలాగే పెప్పర్ మెంట్ ఆయిల్ ఉంది ఇవన్నీ న్యాచురల్ హార్బల్ ఆయిల్స్ అనమాట వీటి వల్ల దోమలు మీ పిల్లలు దోమలు గానీ ఈగలు గానీ కుట్టకుండా ఉంటాయి సో దీంట్లో ఉన్న కీ ఇంగ్రీడియంట్ ని బట్టి తెలుస్తుంది అండి ఎంత వరకు న్యాచురల్ అనేది సో పిల్లలకి ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ లేని ప్రోడక్ట్ ని వాడడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే పిల్లల స్కిన్ చాలా డెలికేటెడ్ గా ఉంటుంది మరియు ఈ రోజు కాలంలో ఇలాంటి వెదర్ లో పిల్లలకి చాలా వరకు మలేరియా రావడం గానీ ఏమంటారు వైరల్ ఫీవర్స్ రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈవినింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ లో దోమలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని ప్రికాషన్స్ తో పాటు ఇది పెడితే మీరు మీ పిల్లల పైన స్ప్రే చేస్తే ఎక్కడైతే బాడీ పైన ఎక్స్పోజ్ ఏరియా ఉంటుందో ఆ ఏరియా పైన స్ప్రే చేయండి అలా స్ప్రే చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్స్పోజ్ ఏరియాలో దోమలు కుట్టకుండా ఉంటాయి పిల్లలు వైరల్ ఫీవర్స్ బారిన పడకుండా ఉంటారు సో నా కొడుకు నేను ఇది ఏమంటారు రికమెండ్ చేస్తున్నాను మీకు కూడా రికమెండ్ చేస్తాను మీరు మీ పిల్లలు కొనాలంటే కొనుక్కోవచ్చు త్రీ మంత్స్ ఎబో త్రీ మంత్స్ ఎబో బేబీస్ అందరికి ఇది వాడొచ్చండి మీరు సో దోమలు కుట్టకుండా ఉంటాయి అలాగే ఈగలు వాళ్ళకుండా ఉంటాయి మీరు ఈ ప్రోడక్ట్స్ని బై చేయాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో నా లింక్ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ క్లే డాట్ కామ్లో అమెజాన్లో మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో నా లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు కొనొచ్చు దాంతోపాటు మీరు కొనాలి అనుకుంటే దీన్ని ఖచ్చితంగా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ కూపన్ కోడ్ని యూజ్ చేసినట్టే మీకు ఉన్న ప్రోడక్ట్ రేట్ కంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది సో మీ పిల్లలు కూడా మీరు సేఫ్గా చూసుకోండి సేఫ్గా ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ని వాడడానికి ట్రై చేయండి సో ఇది వచ్చేసి చిక్కుడుకాయ అనమాట ఇది ఫ్రైడే ఈవినింగ్ వ్లాగ్ అనమాట ఫ్రైడే రోజు మాకు మార్కెట్ ఉంటుంది సో మార్కెట్ నుంచి చిక్కుడుకాయ తెచ్చాము అని నాకు చెప్పడం మర్చిపోయి నా ట్రైపాడ్ మళ్ళీ విరిగిపోయిందండి అనుకోకుండా నేను ట్రైపాడ్ మీద కూర్చున్నాను చూడలేదు సో పట్టు పని ఇరిగింది సో ఇది వితౌట్ ట్రైపాడ్ అనమాట చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యి శేఖర్ గారు గొప్ప డాకా నేను ట్రైపాడ్ ని మళ్ళీ ఆర్డర్ చేశాను అది రావడానికి త్రీ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది అన్నారు సో ఇక్కడ అత్తమ్మ నేను వచ్చేసి చిక్కుడుకాయని ఒలుస్తున్నాను ఇది కూలర్ పైన పెట్టాను నా ఫోన్ అందుకే కొంచెం ఇలా కనిపిస్తుంది తేజ్ బ
వెళ్తున్నారు కదా వేరే కంట్రీకి సో తన కోసం నేను ఇక్కడ బ్యాగ్ ని సర్దుతున్నా అన్నమాట ఇంకా సర్దడం స్టార్ట్ చేయలేదు జస్ట్ బ్యాగ్ తీసి బయట పెట్టాము ఇది వచ్చేసి తను ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళడానికి తీసుకెళ్తున్నారు ఇంకొకటి వచ్చేసి క్లాత్స్ తీసుకెళ్తాడు దాన్ని ఇక్కడ చురుకాయ ఒడవడం రెడీ అయిపోయింది అండి ఎంత బాగుంది చూసారా చిక్కుడుకాయ ఫ్రెష్ గా తెచ్చుకొని వండితే ఏ వెజిటేబుల్ అయినా కానీ ఫ్రెష్ గా తెచ్చుకొని వండుకొని తింటే ఆ టేస్టే వేరు నాకు చిక్కుడుకాయ వంకాయ కర్రీ అంటే ఇష్టం ఒట్టి చిక్కుడుకాయ ఎక్కువగా నచ్చదు సో ఇక్కడ అత్తయ్య గారు రైస్ పెడతా ఉన్నారు ఫస్ట్ ఇక్కడ నా కెమెరా ఫోన్ నా హోల్డర్ లేదు కాబట్టి నా ట్రైపోర్డ్ లేదు కాబట్టి నేను ఇలా నేనే ఫోన్ పట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ రెండు సార్లు కడగాలి బియ్యాన్ని ఇక్కడ రైస్ పెడుతున్నారు శేఖర్ వచ్చే ముందు ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే హ్యాండ్ వాష్ అండి అపోలోలో అపోలో ఫార్మసీలో ఆఫర్ నడుస్తూ ఉంది ఎలోవరా జెల్ హ్యాండ్ వాష్ మరియు ఫేస్ కి ఫేస్ ఫేషియల్ మేకప్ రిమూవర్ వైప్స్ లాగా ఉన్నాయి సో అలాంటి వైప్స్ మీరు ఏంటంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ కి త్రీ అన్నమాట నేను మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్దాం అని చెప్పి ఒక ఫేస్ వాష్ తెచ్చాను సారీ ఒక హ్యాండ్ వాష్ తెచ్చాను అలాగే టూ మేకప్ రిమూవర్ వైప్స్ కూడా తెచ్చాను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ కి రెండు గ్లాస్ నీళ్లు పోస్తూ అత్తమ్మ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ లో పెట్టేసింది రైస్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ వాడకూడదు అని చాలా మంది అంటారు ఏమి అవ్వదండి టెక్నాలజీ అప్డేట్ అప్డేట్ అయింది అంతా అంటే నేనైతే పెడతానండి మేము ఎలక్ట్రిక్ కుక్కరే వాడతా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు గిన్నెలో పెడతా ఉంటాము ఇది తేజ్ బంగారం చిక్కుడుకాయ టమాట దీంట్లో కొన్ని వాటర్ వేసి ఇంకా ఉడికించుకుంటే టిక్ గా వస్తుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది తేజ్ తేజ్ కు చాలా ఇష్టం చిక్కుడుకాయ టమాటా అంటే దాని ఇది వచ్చేసి మన చిక్కుడుకాయ దీంట్లో వేయడానికి బోల్డ్ అని ఆనియన్స్ టొమాటో పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి మేము చాలా ఎక్కువ వాడతాము మీరు మీ రుచికి తగ్గట్టుగా వాడుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ కర్రీ రెడీ చేసే ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ లోపు తేజ్ ఏం చేస్తున్నాడు చూపిస్తాను తేజ్ వచ్చేసి ఏం చెక్క ఆడుతా ఉన్నాడు దాన్ని ఇక్కడ అత్తమ్మ వచ్చేసి వెల్లుల్లిని దంచుతా ఉండింది దీంట్లో ఎల్పై కారం దంచింది ఉండే సో అది తీసేసి వెల్లుల్లిని దంచుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి కర్రీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది గిన్నె వేడైంది గిన్నెలోకి వెళ్తుంది ఆయిల్ సో ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది అత్తమ్మ ఆయిల్ వేడెక్కకుండా వేడిని ఎక్కనివ్వకుండా దానిలో జీలకర్ర ఆవాలు వేసింది నో ప్రాబ్లం జీలకర్ర ఆవాలు చుట్టుపట్ల ఆడేవరకి వేడి చేసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు చూసారా ఆయిల్ వేడెక్కింది చుట్టుపట్ల ఆడుతున్నాయి జీలకర్ర ఆవాలు పర్ఫెక్ట్ అండి ఇంకోసేపు ఉంటే మాడిపోతాయి కాబట్టి తొందర దీంట్లో బోల్డని పచ్చిమిర్చిలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు చాలా మంది మీరు ఇన్ని పచ్చిమిర్చిలు తింటారు అక్క అంటారు అల్సర్ వస్తుంది అంటారు అవునండి అల్సర్ వస్తుంది పచ్చిమిర్చి తింటే మంచిది కాదు కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళని మనం మార్చలేమండి అత్తయ్య కారపొడి ఎక్కువ వాడదు చికెన్ మటన్ లోకి కారపొడి వాడుతుంది అన్నిట్లో పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత దీంట్లోకి వెళ్తుంది వెల్లుల్లి తర్వాత కడికి సరిపడా సాల్ట్ మీలు కావాలంటే పచ్చిమిర్చి కారం రెండు కలిపి వేయండి నేను ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి తోటి ఏ కర్రీ కూడా చేయనండి కడుపులో మంటలు వేస్తుంది పసారు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఫామ్ అవుతుంది సో అందుకే పచ్చిమిర్చిలో పచ్చిమిర్చి కారం రెండు కొంచెం కొంచెం వాడాలన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి దీంట్లోకి వెళ్తుంది ఆనియన్ తర్వాత రుచికి సరిపడా పసుపు రుచికి సరిగా పర పసుపు ఎందుకు అన్నానంటే అత్తమ్మ చూసుకుంటే పసుపు వేస్తానే ఉండింది సో పసుపు కొంచెం ఎక్కువ అయిందండి మొత్తానికైతే పసుపు ఎక్కువ వేస్తే కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది వెజిటేబుల్ కర్రీ దాన్ నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది మనం కడిగి పెట్టిన చిక్కుడుకాయ ఈ చిక్కుడుకాయ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని ఎందుకంటే ఫ్రెష్ కదా ఇంకా ఊర్లో అయితే అప్పుడే తెంపింది ఇస్తా ఉంటారు కొంచెం ముదురైనా కానీ టేస్ట్ సూపర్ గా ఉంటుంది సో ఇదంతా వేసి ఏం చెక్క మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది అత్తయ్య స్టైల్ చిక్కుడుకాయ కర్రీ తెలంగాణ స్టైల్ కాదు విలేజ్ స్టైల్ కాదు ఇది అత్తయ్య స్టైల్ చిక్కుడుకాయ కర్రీ చిక్కుడుకాయ టమాటా కర్రీ అనమాట సో దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ కర్రీ ఏంటంటే వెదర్ చల్లగా ఉంది కాబట్టి నేను టూ డేస్ తిన్నానండి నేను చిక్కుడుకాయ ఒకేసారి తింటాను ఎక్కువసారి తిన్నాం నాకు నచ్చదు కానీ అంత బాగా అయింది ఇప్పుడు తేజుగాడు గురించి ఒక గమ్మ చూపిస్తాను తేజుగాడు ఆ ఎండు మిరపకాయలు ఉన్నాయా అవి ఆ కుక్కర్ లో వేస్తూ ఆడుతా ఉన్నాడు ఇప్పుడు దానిపైన మూత పెట్టాలంట ఆ కుక్కర్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తాడు చూడండి దాని మూత కావాడి కరెక్ట్ తెలుసు ఆ కుక్కర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు దాని మూత కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూపించి చూసారా సైగలు చేస్తా ఉంటాడు ఇది మన వేస్ట్ అయిన కేక్ ఉంది ఖరాబ్ అయిన కేక్ దాని సాల్ట్ తర్వాత యూజ్ చేయడానికి అలాగే పెట్టేస్తాను దాని నెక్స్ట్ చూసారా ఈ మూత అంట నేను వాడికి ఇవ్వాలంట వాడు దానికి పెడతాడంట వాడు ఎలా పెడతాడో అది కూడా చూడండి చాలా వేజాలు వేస్తున్నాడు తేజుగాడు ఇలా ఇలా పెట్టాలి వాడికి రావట్లేదు కానీ పెడుతున్నాడు లేక
సో దీన్ని ఏం చేసిందంటే చిక్కుడుకాయకి టమాటాకి మధ్యలో కప్పి పెట్టింది ఎందుకు అత్తమ్మ అంటే ఏమో యాక్చువల్ ఎందుకు అత్తమ్మ అంటే బాగా ఉడుకుతుంది అంది ఇదేదో నాకు అర్థం కాలే నీళ్ళ పెట్టి మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టినాక మళ్ళీ మంచిగా కలిపేసింది సో ఇది ప్రాసెస్ అండి అంతే ఇక్కడ చిక్కుడుకాయ కర్రీ ఇంకొక టూ మినిట్స్ లో రెడీ అయిపోతుంది ఈ చిక్కుడుకాయ కర్రీకి ఒక కట్ట కొత్తిమీర మొత్తం వేసుకోవాలి చూసారా చాలా ఎక్కువ కొత్తిమీర వేసింది అత్తమ్మ కానీ టేస్ట్ అంతే బాగుంది చేసే అప్పుడు ఏమేమో అనిపించింది కానీ చూసాక చాలా బాగుంది అనిపించింది ఆ వెల్లుల్లిని హైడ్ చేయడం నాకు ఏమో అర్థం కాలేదు వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని హైడ్ చేయడం నాకు అర్థం కాలేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందని నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గోల్డ్ అని వ్యూస్ వస్తాయి లైక్స్ తక్కువ వస్తాయి కదా అందుకని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎంచక మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ స్టవ్ మీద ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పోయిని సిమ్ లో పెట్టి అంటే స్టవ్ ని సిమ్ లో పెట్టి మూత పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇలా వండిన కూరగాయలు పచ్చపచ్చగా భలే ఉంటాయండి అన్నంలో కలిపినప్పుడు గ్రీనీష్ గా వస్తా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగే వదిలేద్దాం తేజ్ మగరం కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అన్నం అవ్వగానే వాడికి నేను పెడతాను అన్నం అండ్ కూర చూసారా పర్ఫెక్ట్ అండి చిక్కుడుకాయ రెడీ అయిపోయింది టొమాటో ఎంచక్క ఉడికిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి స్టవ్ ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి కొత్తిమీర బోల్ అంత వేసాం కాబట్టి ధనియాల పొడి మీరు వెయ్యకపోయినా ఏమవ్వదు మా చిక్కుడుకాయ కర్రీలో కారం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను వాడికి పెట్టట్లేదు తేజు కాడికి అందుకే వాడికి స్పెషల్ కర్రీ పెడుతున్నాను కానీ బాగుంటుందండి మనం తినే ప్రతి ఒక్క వెజిటేబుల్ ని మనం పిల్లలకి పెడతా ఉండాలి హెల్దీగా ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా అలవాటు అవుతా ఉంటుంది అన్ని వెజిటేబుల్స్ ని తినడం చూసారా చాలా బాగుంది విలేజ్ స్టైల్ అతమ స్టైల్ చిక్కుడుకాయ టమాటా కర్రీ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇదే వేలో సేమ్ ఇలాగే ట్రై చేయండి మాకు వచ్చిన టేస్టే మీకు కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇది తేజ్ బంగారం కర్రీ దాని దీంట్లోకి రైస్ అంటే ఇది వచ్చేసి మా తేజ్ బంగారం డిన్నర్ అన్నమాట దాన్ని నెక్స్ట్ నిజంగానే ఫ్రెండ్స్ రేనీ సీజన్ వల్ల పిల్లలు చాలా వరకు సిక్ అయిపోతా ఉన్నారు కష్టం మస్కిటో రీ ప్లేట్ ని కానీ మీరు ఏదేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు అది అంతే కానీ కాయిల్స్ ని ప్రిఫర్ చేయకండి కాయిల్స్ పెట్టితే పిల్లలకి తొందరగా జలుబు అవుతా ఉంటుంది సో ఇక్కడ తేజ్ వాడు చూసారా అక్కడ చిన్న దోమ ఉంది అని నేను కొట్టాను బా 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 అని వాళ్ళ డాడీ పైన ఆడుతా ఉన్నాడు భయపడి సో ఇది ఈవినింగ్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వ్లాగ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తే లైక్ షేర్ కామెంట్ అన్ని చేసేయండి నేను మరొక బ్లాగ్ లో కలుస్తాను ఇక్కడ నేను వచ్చేసి నా బట్టలు మరత పెడతా ఉన్నాను తేజు కి ఇలా చాలా ఎక్కువ ఇష్టం అన్నమాట ఇట్లా ఆడుకోవడం చూసారా బాబా అన్న కొద్ది ఎట్లా చేస్తున్నాడు మీ పిల్లలు కూడా ఇలాగే చేస్తారా అనేది నాకు కామెంట్ లో చెప్పండి దెన్ ఈ రూమ్ లో వచ్చేసి నేను సామాన్ అలాగే చాలా వరకు పెట్టేశాను ఎందుకంటే నాకు అవసరం లేని సామాన్ కొన్ని ఉంది సో అది అప్పుడప్పుడు అవసరం పడతా ఉంటుంది కాబట్టి అలా పెట్టాను 